。每个人都希望拥有一个完美的夏天，这是我们最后的一个夏天。哎，张总。啊，对对对，我们已经跟平台那边申诉沟通了，应该这周五就会有结果。行行行行，好，那受累您再看一下我们准备的材料，好吧？呃，对对对对，给您添麻烦。好的好的，没问题，挂了啊。姐妹们，我老大说的选题过了，毕业前要做三件事。来，从你们开始去采访起。你先。啊，你饶了我吧！我今早要答辩，答辩完到采访，采访完回报社整理采访。我现在听到采访两个字，我真的很痛。大姐，那你呢？哦，我也要内瘫。你知道吗？每一个艺人都有不同的要求。我光排个座位表跟谍战片一样，哎，你看我这头，我都要卸顶了，你知道吗？秃头少女真的是。哎，小雨，那你呢？小雨，嗯，嗯，你怎么了然后呢？然后就这样了。我们现在一天也说不上一句话，就看着他们为了恢复上架各种努力，联系平台提交各种资料，但我什么忙都帮不上，这样实在是太难受了。明明是我自己闯的祸，别人在努力的帮我弥补，但是我我什么都做不了。要不你骂骂我吧，这样我也好受一点。真的，今天就是坦白局，怎么难听怎么来。那我来真的了。<咳>来，我觉得先不说你擅自挪用公款这个事儿了，别人客气去请你当 CFO， 你还真不把自己当外人了。过去就跟人立规矩，别说公司了，手伸太长。男朋友也会被你整跑的。我觉得你不把钱当钱这个坏毛病要好好改一改。你自己的钱你想怎么花都没关系，但你把别人的工资当玩笑，这就不应该了。嗯，专业的人干专业的事儿。你看你爸赚钱，你觉得很轻松，但不代表你就会赚钱啊。你把奶茶店开到酸辣粉店旁边，以为稳赚不赔，但结果呢？但对啊，这样有点太想当然了。原来你们在背后都这么看我呀？没有，那当初就应该当面跟我说嘛，这不是当面讲的吗？哎呦，好了，现在最重要的是想想你还能做什么
多站在对方的立场上思考问题，有一些事肯定是你力所能及的。嗯。Hello。你早上是不是给我打过电话呀？后来怎么就按掉了？哦，没什么，我就没事嘛。看看你们在干嘛？你是不是有什么事儿啊？心情不好？你答辩的怎么样了？嗯，都挺好的，反正毕业肯定没问题。一眨眼马上就毕业了，真是快。你毕业以后有什么打算没有啊？嗯？你还准备弄你那个 APP 啊？啊、嗯。小雨啊。这些东西呢，你上学的时候体验体验也就行了。创业不是那么容易的事儿，你还是回来吧。你只要能回来呢，无论你做什么，爸爸都支持你，好不好？好，爸，你放心吧，我知道了。可不是你好不好？来，明宇，来来来，上来。姐姐，叫姐姐。姐姐，你什么时候来家里玩呀？小雨，放假的时候一定回来啊。好嘞，小鱼啊，你开着你的小汽车，把姐姐带过来，好不好？嗯，那先不说了。报社去帮我发一下吧，一定要盯着他们扫码下载注册登录，不光有下载量，还有留存率。好，你怎么又开始发传单了？我不想再光想不做了，虽然方法原始一点，但是有一个是一个吧。行啊，范小雨，现在变成实干家了。其实你们说的没错，以前呢，我就是一个大草包，装腔作势一套一套的，总以为自己什么都行。但其实呢，一个也干不成，创业也就算了，我连打工都不行，我差点就向我爸借点钱去解决小饭桌燃眉之急了。你不会借的，嗯，还是开不了口。哎，我今天一个人在路上，坐了很久很久，看见来来往往的人，他们都在为自己的生活打拼、努力、忙碌着，我突然间就慌了。我觉得我自己还是太浮躁。现在开始改变也不晚啊，回头就上黄府大姐，我们一块儿帮你。扫码注册有福利啊，扫一下。哎，扫完了吗？注册完啊，一会儿去前台领一下折扣券。好啦，妥妥的，我这好友的钱。好友，男的女的？让我看看。男的，我现在眼里还有别的女人吗？除了大宝贝。那你大宝贝的采访呢？毕业三件事是吧？嗯。早想了好。真的假的？嗯。那你快说说。去上海，租房子。租房，我们不跟我爸一起住啊！啊，你不想和我二人世界吗？那我们要找离我爸近一点。我看的都是静海的房子。你都看了？嗯，看了一些吧。好呀，周瑜，现在都背着我偷偷搞事情。看你找的房子。就看了几个，没有看太多。看看嘛，看你现在的房子。不是，我准备充分一点再给你看。什么意思啊？我看了。啊、不是，手机怎么能随便看呢？好呀，周瑜，有秘密的是吧？我没有。那你让我看看怎么了嘛？我不是，我就想。看看房子怎么了？不可以看吗？你现在只能看一两。就刚才就是在抢，你就是没有看啊。看你看，你看，你看。
好啦，相信你。不好，好看，不看。你现在看，不看。你现在必须看，你不看都不能走。就不我给你什么解锁，快！你必须得现在看，我跳进黄河洗不清了，快！好了，还有工作。真的是，这个是我们师兄自己做的 app， 特别好用，真的，操作也很简单，你只需要下载。注册就可以了。当然，如果你愿意的话，可以帮我再邀请十个好友。我们两个也可以加好友啊，这样有什么好的资源可以互相推荐一下吗？你有好的资源吗？我没有，这上面有很多。来，我下载一下。完了，你这得请客啊。好，没问题，下午请你喝咖啡。老老。下午开策划会，你来做会议记录。哦，好。你们麦老师也来。威哥，下午的会议记录你替我去一下。啊。两倍。大的。嗯。行。好。好消息，咱们已经三周林子长了，今天终于抬点头了，说明咱们 App 的优化还是有效果的。可喜可贺，咱们吃个泡面庆祝一下吧。谁还想吃？没事，我去弄，我帮你。我要海鲜的啊。好，好嘞。嘞。郑总，我们最近数据增长不错，我一会儿把资料发给您，给您添麻烦了。谢谢张总。拿一张看一下，这是我们自己创业的啊、哦，谢谢。小雨，你干嘛呢？今天也不过来吗？学校有点事，晚上回宿舍视频。你好，美女，打扰一下，看一下，这是我们自己创业的一个 app。姐，现在再提这个有点太晚了。我们这边可以跟导演组商量商量，但是不能保证。我知道，我明白，我明白。好，好，好，好，拜拜，姐。怎么说？他说他们家刘小宁必须压轴出场，不然就不来了。刘小宁压轴？这开玩笑好吗？本来是谁啊？贾斯汀。我都行，在我这谁压轴都一样，你们协调明白就好。要不，换人吧？那不行，我这物料台本一环扣一环的，调调顺序还可以。要是换人的话，我就彻底乱了套了。老大，要不我去跟贾斯林那边沟通试试？行吗？哎，小杨，丹、哎、姐。哦，好久不见，好久不见。哎，对了，丹姐，我上次推荐你那家火锅店好吃吗？火锅店，嗯，就是杨家坪那家。哦，我知道了。哎，你过来远吗？嗯，不远。丹姐，真的让我直接上去跟贾老师说吗？会不会我担心不他？没事啊，啊，放心吧，相信我，走。哎。杨同学，你是丹姐，我他，他也是丹姐，他是现实生活中的丹姐，我是你的网友丹姐。谢谢，贾老师，这是真的吗？我真的是贾老师，也真的是一直和你聊天的丹姐。怪不得你每次只发文字。哎，不瞒你说，我还见过你的母亲大人。啊？什么时候？怎么可能？在一个月黑风高的夜晚，我还为他指明了前行的方向
。行了，总之我没有骗你，你今天以一统的身份来找我，聊点正事儿。啊，对，我们这一次呢是准备来合同拿来吧。啊，好，那你一边看合同，我一边跟你详细说一下。不用了，你又不会坑我。是是了，那我肯定是不会坑你了。不就是让出压轴吗？多大点事儿啊，对吧，姐？其实，作为迷思，我是很不愿意了。但是，其实作为贾斯丁，我也不愿意。但是作为你的网友，能帮你解决一个这么大的难题，我觉得，就这样吧。嗯，但这样。当然了。我也是有私心的。其实业务上的事儿呢，你跟丹姐在手机上就可以沟通。你知道为什么叫你过来吗？为什么？我觉得我们的关系可以改变一下。我们不是已经从女网友和女网友变成了男网友和女网友吗？还要怎么？我呢，其实比你以为的更了解你。丹姐需要一个信得过的帮手，我也需要一个能聊得来的人，所以，你愿意过来帮我们吗？这我咋了？从男网友和女网友变成男同事和女同事，你还不满意呢？来我这儿做执行，你可不吃亏。每年都有年底大红包、带薪休假，而且我的工资开的也不低哦。嗯，贾老师，我我现在工作干的挺好的。这样，你不用急着拒绝我 ，Miss 杨同学。回去先好好考虑考虑。嗯。还有最后一步，就是绑定一下你们的手机号，然后发一个验证码给。谢谢，不好意思打扰你们了。这边，又完成一单。周宇，谢谢你。哎，别客气。那媳妇交代的事，那不得安排的妥妥的。哦，对了，我还跟他约了看电影，我就不管你了。啊，你快去吧。你有什么需要就找他们就好了。嗯，拜拜。拜拜。哎，那儿了。胖子，你可以啊，多久没见面了？我不找你，你这辈子是不是都打算不找我了？冤不冤啊我？看你这恋爱谈的这么甜蜜，不忍心打扰你。我可是一直默默关注你。啊。关注什么？等你分手啊！等你分手，心伤难安，寝食难眠。我呢，趁虚而入，抓你个措手不及。好好好，没变，还是一样满嘴跑火车的。哎，重点啊！这是我们创业的 app， 你人脉广，你会忽悠，帮我拿起你的学校啊，你朋友那边发一发，哎，最好盯着他们下载。行，你交代的肯定办妥。哎，不过说真的啊，你接下来打算干啥？就一直干这个？嗯，那个奶茶店也不开了。要不然我投资你开个什么酒吧或者是咖啡店。算了吧，你就不怕我把你的钱赔得精光？怎么可能有我在呢？你知道你那个……哎，等会儿，你知道我开奶茶店？我跟你说过吗？你,你没没说过吗？朋友圈发过呀。我朋友圈，胖子，你不会是那个每天五十杯？啊？你怎么不告诉我呀？你也没问我呀。胖子，谢谢你啊！我一直哎，别别别，就是不像你了，再,再说就多。<笑>行吧。妈妈，张老师让你查邮箱。哦，好，谢谢。没事。去年送我妈一条围巾，一冬天了也没见她戴过。什么样的围巾啊
？我在网上买的，就套脖子上一圈，后边还有一帽子那种。你什么眼光啊？要是我，我也不会戴。那前年我送我妈一瓶红酒，她也不想喝，然后就给我爸喝了。今天到底送什么呀？你帮我想想，送妈妈什么生日礼物？我哪能知道？我又不了解阿姨。送。我的天哪！哎。哇。不会吧？我给给狼打电话。喂，华府，怎么了？等会儿，等会儿。不会吧？啊，我我看看，我看看，我看看。哎呀，我的妈呀！太监什么情况啊？你到底还有多少我们不知道小秘密啊？宿舍给我们老师交代。哎呀，事情就是这样。他当时只是给我开个车门而已。我当时也挺懵的。大姐，你才是真的人生赢家。就是、啊。连 idol 都拜倒在你的魅力之下。什么呀？贾斯丁哎，什么时候安排我们一起吃个饭？等大姐去贾斯丁那边，这不是分分钟的事情啊。<笑>我其实还没决定要不要去。哦、为什么？你不是一直很喜欢他吗？嗯，怎么说呢？我喜欢的那个他是努力的天才的他，但是跟他本人接触之后，觉得他其实跟我们眼中的贾老师不一样。也不是说他本人不好，就是是一种很奇妙的感觉，又熟悉又陌生的那种。我知道，就是所谓的近乡情怯。<笑>行了，我汇报完了，我明天还要跟肖老师汇报呢，你们就放我吧，行吗？嗯。嗯，其实我也有一件事情要跟大家汇报一下。哎、啊，不会是脱单了吧？哦，真的吗？你怎么知道？真的、啊。哎呀，是就好了、嗯。我今天收到邮件，嗯哼，我去北京的申请通过了。真的假的？太好了！哎，啊、哎呀，我们宿舍没有出去啊。好棒啊！哎，北京哎，嗯，那我们北京以后是不是有根据地啊？到时候就有人带我们逛故宫、逛长城，去三里屯买买买。但就是那边有个着急的项目需要我过去支持一下，嗯，所以，我可能得提前毕业了。嗯，提前多久？下个月。这么急啊？那你毕业典礼、毕业照都参加不了了？应该是吧？怎么那么突然啊？其实。也不算突然了，我们再过两个月不就都毕业了吗？是哦。哎，不管怎么样，我们四个至少一起拍个毕业照吧。嗯，嗯，想想办法。哥哥。等很久了吗？还好，我给你点乌龙茶。好几天没见到你了，到底在干嘛？发传单。这几天我都在几个天街转悠，这里人流量大，年轻人也多，配合度也相对高。你一个人？对啊。你们忙着产品升级嘛，我也应该做一些力所能及的事情。雷子说的没错，我不能只在那里指手画脚，应该真正的参与进来。你应该告诉我，我陪你一起啊。你有你要忙的嘛。难怪这几天我们的产品都能保持那么高的下载量，原来是你这个天猫姑娘。真的吗？太好了，哥哥。对不起，给你跟雷子添了这么大的麻烦。没事，总会遇到问题的嘛。而且事情都有两面性。下架这段时间，我们也进行了产品改造和升级，还是挺好的
不过这段时间我发传单、拉会员，和核心用户直接面对面的介绍我们小饭桌，就好像做了一次深度的田野调查，了解了好多我从来都没有想过的内容。这个是我根据这几天收集到的信息做的一个用户反馈。从下载界面到登录页，到每一步操作体验都有汇总，应该还算蛮直观的。这么详细啊？这得花多少时间啊？还好。嗯、辛苦你了、嗯。我们一定要去好好吃一顿犒劳一下你。想吃什么？那我要吃。我们还是买点东西回工作室吧。嗯。所以，你跟贾斯丁原来就认识、啊？嗯。呃，也，也不算吧。我们是网友。网友。哎呀，你们年轻人现在的方式啊，我是越来越搞不懂了哦。不过挺好的，一统的工作嘛，就是要广结善缘，这说明你的业务能力很 OK 哦。嗯。但是肖老师，那个新闻会不会对咱们公司有什么不好的影响？没有什么不好的影响啊，外界看的是热闹。我们还能不明白吗？放心吧，好好干啊！来，你跟李老师他们公司的小丁联系一下，他们有几个艺人要推过来。好。瞧，丹姐，新闻的事儿给你添麻烦了，对不起啊。杨同学，那你就来我这儿解决麻烦呗。喂，妈。甜甜，妈看到新闻了，你这……哎妈，那个新闻啊，都是瞎写的。我昨天就去工作，结果就被偷拍了。现在这个工作得要注意安全，你听到没？还有妈妈怎么觉得？贾斯汀那么面熟呢？啊，那你可能是在电视上看到过他吧？不对，好像是上次我在你公司宿舍楼下遇到的，给我指路那小伙儿。不瞒你说，我还见过你的母亲大人。啊？在一个月黑风高的夜晚，我还为他指明了前行的方向。哦，我知道了。我买了新的饮料，你要喝吗？有可乐、啤酒。嗯，你要哪一个？有火腿肠吗？有，我买了。在这里哦，我还买了泡面，除了海鲜口味的，还有其他味道的，我放在原来的位置上。然后还有鸡蛋什么的，你们到时候锅煮的时候可以加进去，加点营养吧。那一会儿吃个泡面大餐吧。好啊，那我再点点小菜搭配着一起吃，你先去忙吧。
对不起。CFO， 嗯，辛苦了。没事。到了。打了嗦。不用谢。哎呀，小阿姨，好久不见呐。今天带娘娘做啥子嘛？忙到搞得神神秘秘的。哎呀，你都听娃儿们安排的事嘛。走吧，走吧，走走，好嘛，走走走。好，保持。来，三二一。好，再来一张。嗯，好，来换个沙发。哦，可以了。可以了，可以了。休息一下，好了好了。我们还没有像那样子照顾全家福，而且我们每天都要照顾一张啊。要得要得，好嘛。哎呀，刚刚到了上海去，要好久才见到一面。哎呀，现在交通那么便利了，飞来飞去，想见谁一次都可以见。是是是，来，注意保持动作，三、二、一，好。小黄福，你也过来一起照一张噻？不好吧，阿姨？啊，没事没事的，快来。过来嘛，以后都是一家人了。哎，过来过来，来来，你们女孩，来来，你张开，你张开。来来，要坐里边。来，都两点钟了。来，名字没问题吧？好，小黄福，到了上海以后，你们两个要好好的哈。放心吧，娘娘。奶奶，你要乖哈、哦。乖。要对别个好哈。好。高兴就笑一个，我们今儿陪全家福走嘛。笑一个，笑一个。三、二、一。谢谢。朗朗。是你啊，好久不见！好久不见啊！你怎么会在这儿啊？我在隔壁上班，一个家具设计公司。家具设计公司，真好，真适合你。你呢？你应该是今年毕业吧？工作找到了吗？算找到了吧。我在西南报业当驻站记者，去北京。北京好啊！我一直都觉得你又勇敢又能干。那还是没有咱们当年去学院之春唱歌勇敢嘛。哥，现在我肯定。时间过得真快啊，一晃三年都过去了。你怎么样？你还跟以前一样织毛线、做手工，还是像那么特立独行？当时在学校，真觉得自己挺特立独行的，但是毕了业进了社会，才发现其实每个人都一样，都挺特别的。每个人都是寂寞的个体。寂寞的个体。寂寞的个体。哎。你以前是不是暗恋咱们一个学长来着？你还记得啊？怎么样，成了吗？你看像成了的样子吗？我就是个寂寞的个体，一直都是。没事儿，孤独就是生活的常态。你呢？你也还是一个人啊？我不是啊，我谈恋爱了。那你刚刚还说什么寂寞的个体？我恋爱也不影响我自由和独立啊。行，偶像，我要向你学习。
不先等我谈成恋爱再说吧？晚上你有空吗？我喊上咱们那个倔强小组一起吃个晚饭呗。我下午跟室友约好了要一起回学校。行，那改天吧。嗯，改天。那我就先回公司了。好。那你保重啊！嗯，你也是。人呢？怎么还不来？怎么跟老师说的？又不是我找的，我找的。你们啊，踩点踩的刚刚好，学生不上午才到。看球馆的老师呢，本来要出去的，结果睡午觉睡过头了。靠谱，谢谢老师。哎，田家健，这钥匙给你，拍完记得帮我锁一下门啊。呃，我走了。哎，麦老师，你走了十分钟才到。准备，三、二、一，耶！来，再来一张啊！哎，等会儿，今天我是主角，我要站最后。好，来来来,来，耶！还想怎么拍？嗯，那个麦老师，你是不是得跟我们朗朗也拍一张啊？对吧？他这马上走了。我又不是不回来，那能一样吗？学士服哎，你到时候上来去找。来来来，老师，相机给我，我来帮你们拍。表情可以自然一点。你俩是不认识吗？比个心。快，来了。一会儿你们去干嘛？我要去找那个谁。哦，我我要回趟公司啊。啊，我去，我去找周瑜。朗朗，那拜拜吧，先生，先走了。拜拜，朗朗。谢谢老师，老师再见。这边走啊。老师，你怎么还不走啊？你走吧，麦老师，谢谢你这四年对我的照顾。
我要是在北京混不下去，你还会接济我吗？那你以后看到好看的书，还会借给我吗？当然。我就要走了。你真的没有什么话想对我说啊？在北京，在北京要照顾好自己。你知道吗？那天站在你门外的时候，我就是特别委屈。心里面就好像有什么东西压着喘不过气来一样。你说我对你的喜欢，只是带着光环的假象，总有一天会消失。回去之后，我想了很久。今天我想告诉你，我就是很喜欢你。你在我眼里就是耀眼的光，不管你怎么想，在我心里，那份爱就是真真切切、实实在在的。麦老师，这是我最后一次叫你麦老师，从今以后，你就是麦萌，我就是夏朗朗。就像你说的，欢迎来到成年人的世界。以后也不知道什么时候能再见，那我就祝你万事如意，一切顺利。夏朗朗，我祝你工作顺利，前程似锦。每个人都希望拥有一个完美的夏天，而这是只属于我们的。不完美，有最完美的夏天。妈妈，我快毕业了，这是我第一篇十万加的公众号，你也看一下吧，想你。我们在这里欢聚，又在这里离别。有些人为了自己的理想主义继续前行，有些人认清了自己，希望开始脚踏实地，有些人终于可以成为喜欢的那个自己，而有些人。即将远行，无论悲喜，机智的我们用四年的时间开启了属于我们自己人生的上半场。就这个世界。独自歌颂。
错哎，嗯，比我想象中的好多了。还有空调哎，你们看，我是四号。什么样的女人？名字写上了，别别别别别别动了，别动别动，歪了歪了歪了，你好好写，下郎郎，好了 ，F X Y， 我来写中间，哎，你写什么？写啥？我要敬你们，我要记这大学四年里有你们，包容我的任性和坏脾气。那我就敬我们学校，敬西传，感谢我们四个人可以在这里相遇，感谢我们在这里遇到的所有的事情，无论是好的还是坏的。那我来敬，敬那些坏事，那些挫折，谢谢那些磨难，让我们变成了现在自己。那我就敬我们自己，敬我们的幼稚和成熟，敬我们的收获和付出，敬青春，敬我们永远都能做自己，干杯！小饭桌了解一下，同学。小饭桌了解一下，同学。小饭桌了解一下，小饭桌了解一下，小饭桌了解一下，谢谢。小饭桌了解一下，小饭桌了解一下，同学。小饭桌，小饭桌了解一下，谢谢，谢谢，谢谢。哎呦，好快啊！我都毕业成大师姐了。樊师姐，不要慌，无论过去多久，你依然都是这个学校里最闪亮的八分 plus。可拉倒吧，大家都变了，就你俩，依然在学校里发传单。缓慢生长，缓慢且坚定的生长，总有一天。小饭桌也会变成大饭桌。走起，同学，小饭桌了解一下，谢谢。给你看一下我们的 app， 多关注一下。多少次跌倒，多少次彷徨，当梦也迈生长。我想你们了
热止于六月，去风止于山巅，骄傲不止于今天。在磨平棱角之前，不如更到理解。热血的错先明知故犯一遍，不逊色闪电，围着金光加冕。雏鸟也敢做孔雀，任青春裹挟时间，不回头的向前。抗整个世界，千篇一律的富可面孔，相同所寻找，才然有恃无恐。哦，迎着所有的不屑嘲弄，就算伤口。歌颂。这个世界。独自歌颂。